ഹായ് ഡിയേഴ്സ് അസ്സാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷംനാസ് കിച്ചൺ ഇന്ന് നമ്മൾ ബ്രെഡ് ഷവർമ പോക്കറ്റിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ബ്രെഡ് ഷവർമ പോക്കറ്റാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷവർമ പോക്കറ്റ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോ കണ്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ പോക്കറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫില്ലിങ്ങിന് ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ക്യാബേജും ക്യാരറ്റും കുക്കുംബറും സവാളയും തക്കാളിയാണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ക്യാപ്സിക്കം ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലൊക്കെ എടുക്കാവുന്നതാണ് എൻ്റെ കയ്യിലിപ്പോൾ ക്യാപ്സിക്കം ഇല്ല അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നാക്കി ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മയോണൈസ് ചേർക്കണം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഹോം മെയ്ഡ് മയോണൈസ് ആണ് പൊട്ടോറ്റോ വെച്ച് റെഡിയാക്കി എടുത്ത മയോണൈസ് ആണ് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റിലുള്ള ഒരു മയോണൈസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ മുമ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുക കാണാത്തവർ പോയിട്ടൊന്ന് കാണണേ അപ്പോൾ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ മയോണൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെറിയൊരു എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് അര ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടിയും ഈ വെജിറ്റബിളിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും ചേർക്കുന്നുണ്ട് മയോണൈസിലും കെച്ചപ്പിലൊക്കെ ഓൾറെഡി ഉപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കിയിട്ട് ചേർക്കണം പിന്നെ അതാ അര ടീസ്പൂണോളം വിനഗറും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് സുർക്ക ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അളവൊക്കെ നിങ്ങളെടുക്കുന്ന വെജിറ്റബിളിൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്തട്ടോ വെജിറ്റബിൾസ് കൂടെ നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ആണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം കൈ വെച്ചിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്ത ചിക്കൻ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മസാല തേച്ചിട്ടും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ തന്തൂരിക്കൊക്കെ ചേർക്കുന്ന മസാലയാണ് ചേർത്തത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി കൂടും നമ്മുടെ ഈ ഫില്ലിങ്ങിന് അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പോക്കറ്റിൽ വെക്കാനുള്ള ഫില്ലിങ് ഇത് നമുക്കൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ബ്രെഡാണ് വേണ്ടത് നമ്മൾ ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിലേക്കുള്ള പോക്കറ്റ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് ബ്രെഡ് ഇതേപോലെ ഒരുമിച്ച് വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു അടുപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീലിൻ്റെ ഗ്ലാസ്സോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് നന്നാക്കി ഞാൻ പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം രണ്ടും ഒരുമിച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതേപോലെ രണ്ട് ബ്രെഡ് ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണ്ടോ കട്ട് ചെയ്യാൻ നന്നാക്കി തന്നെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ രണ്ടും നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒട്ടി പിടിച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക നമ്മളിതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ രണ്ടും നന്നായിട്ട് തന്നെ ശീലമായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒട്ടി പിടിക്കണം കേട്ടോ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒട്ടി പിടിക്കാതെ ശീലാവാതെ നിന്നാൽ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ ഓവറായിട്ട് എണ്ണ പിടിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് ശീലാക്കി എടുക്കണം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒട്ടി പിടിക്കുന്നില്ല രണ്ട് ബ്രെഡും തമ്മിൽ വിട്ട് പോരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് മൈദൻ്റെ പശു തേച്ചിട്ടെങ്കിലും സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വിട്ട് പോരുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ അത് കണ്ടില്ലേ ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ശീലമായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡൊന്നും കളയേണ്ട കേട്ടോ ഇത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തന്നെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ മൊത്തം ബ്രെഡും ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് അത് കണ്ടില്ലേ ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ശീലമാക്കി എടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതൊന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മുട്ടേൻ്റെ വൈറ്റാണ് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ബ്രെഡിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസ് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ബ്രെഡും എടുത്തിട്ട് ഈ മുട്ടേൻ്റെ വൈറ്റിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗമൊക്കെ ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്യണം കേട്ടോ എങ്കിൽ അഥവാ നിങ്ങൾ ബ്രെഡ് വിട്ട് പോരുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ടൈമിൽ ശീലമായിക്കോളും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതേപോലെ സൈഡും മുഗൾ ഭാഗവും വടിവശമൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമാണ് നല്ല ക്രിസ്പിയായി കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഓരോ ബ്രെഡും 
അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് പീസ് കിട്ടും ഒരു ബ്രെഡിൽ നിന്നും അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ നിവർത്തി കൊടുത്താൽ നമ്മളെ പോക്കറ്റ് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് കണ്ടില്ലേ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നല്ലോണം കാര്യമായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക നമ്മുടെ പോക്കറ്റ് പോലെ അതാണ് ബ്രെഡ് പോക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കണ്ടില്ലേ ഇതേപോലെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ ഫില്ലിങ് വെക്കേണ്ടത് അപ്പോഴാണ് ഷവർമ പോക്കറ്റ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ബ്രെഡും എടുത്തിട്ട് ചൂടോടെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫില്ലിങ് വെക്കരുത് കേട്ടോ ചൂടോടെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചൂടൊക്കെ ആറി കിട്ടിയോളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഓരോ ബ്രെഡും എടുത്ത് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കട്ടെ അപ്പം ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത ഓരോ ബ്രെഡും ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെച്ചതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പുരട്ടി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കെച്ചപ്പും മയോണൈസും മിക്സ് ആക്കി എടുത്തതാണ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മയോണൈസും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണും കെച്ചപ്പ് പൊടി ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുത്തതാണ് അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ കുറേശ്ശെ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് വശത്തും ആയിട്ട് ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫില്ലിങ് കൂടി വരുമ്പോൾ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒന്ന് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഫില്ലിംഗ് ആയിരിക്കും ഒരു ബ്രെഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ മാക്സിമം വെക്കാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും നിങ്ങൾക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതാ ഇതേപോലെ അപ്പോൾ നമുക്ക് മൊത്തം ബ്രെഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു സ്നാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും പണി നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ള ഉമ്മമാർ ചെയ്താൽ മതി ഇങ്ങനെ ഫില്ലിംഗ് വെക്കലൊക്കെ നമ്മളെ മക്കൾ ചെയ്തോളും മക്കൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പണിയാണ് അപ്പോൾ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലല്ലോ ഇത് ഫില്ലിങ് വെച്ചാൽ നമ്മളെ സ്നാക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയല്ലോ ഷവർമ ബ്രെഡ് പോക്കറ്റ് അപ്പോൾ അതാ ഇതേപോലെ പേ നമ്മുടെ കെച്ചപ്പിൻ്റെയും മയോണൈസിൻ്റെയും പേസ്റ്റ് ആക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഫില്ലിങ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയും ചെയ്തതിന് ശേഷം മോളെ ഏൽപ്പിച്ചതാണ് അപ്പോൾ മോളാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഫില്ലിങ് വെച്ചിട്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് മക്കൾക്കൊക്കെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്നാക്കാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ളവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ നമ്മൾ എണ്ണയിലൊക്കെ പൊരിക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റെപ്പാണ് അപ്പോൾ മൊത്തം ബ്രെഡും ഇതേപോലെ പോക്കറ്റാക്കി മാറ്റട്ടെ ഷവർമ പോക്കറ്റാക്കിയിട്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ ഒരു സ്നാക്ക് റെഡിയാക്കി നോക്കിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായും ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കണം അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് സൂപ്പർ ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ അറിയിക്കുക ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയവരാണെങ്കിലും ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാർ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അടുത്തന്നെ നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ്